Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня в работе вот такие ручки. Это моя работа, видео есть на канале, ссылочка на нее будет в описании. Левая рука замечательно относилась, несмотря на то, что покрытию месяца 20 дней. Эту работу я выполняла 6 мая, а сегодня коррекцию выполняю 27 июня. Многие уже знают, что я стала второй раз мамой, и это чудо со мной произошло в конце мая. Я надеялась, если честно, мои клиенты пойдут к другим мастерам, сделают там, так сказать, не очень хорошие работы, придут ко мне, и у меня будет отличная тема для видео. Но такого чуда не произошло. Большинство моих клиентов ждали, когда я начну принимать, и вот одна из них. Ногти сильно отросли, на ногти указательного пальца правой руки жуткая отслойка, это видно, туда забилась грязь, так как клиентка плюс ко всему еще и работает в огороде. В общем, покрытие отлично относилось, но с учетом того, что клиентка с ним переходила и плюс еще вот эти вот огороднические работы, и плюс еще она на работе постоянно в воде возится. Конечно же, сыграла на качестве носки покрытия. Я снимаю старый материал, убираю длину. В этот раз клетка хочет максимально короткие ногти. У нее ноготь указательного пальца, говорит, даже болит. Естественно, болит, так как материал на свободном крае уже перевешивает. Так как есть отслойка со стороны кутикулы, то идет еще больше перевес. Естественный натуральный ноготь под этим перевесом загинается и, конечно же, причиняет дискомфорт клиентке. Убираю длину по максимуму, так как пожелала клиентка, и снимаю старый материал. Снимаю аккуратно, не спеша, допиливаю до отслойки. Далее прохожу по границе отслойки, и она отлетает. Материал, который отслоился, отлично отлетает. Остается такое неприятное темное пятно. Но это не грибок, это не плесень, это просто грязь. Она отлично убирается фрезой, и пилочкой дальше доработаю. Остается чистый здоровый ноготок. Пилочка придает форму свободному краю, будет что-то среднее между квадратом и овалом, вроде бы линия торца и прямая, но в то же время закругленные углы. Это любимая форма наших клиентов, им все равно, что такую форму не преподают на курсах. И в принципе такой формы у нейл мастеров, у нейл инструкторов не существует. У клиентов такая форма существует, им с ней максимально удобно и комфортно ходить. Поэтому делают то, что хочет клиент, чтобы ему было удобно ходить с покрытием. Обязательно прохожу пилкой по поверхности, убираю остатки от слоек и также убираю естественный глянец натурального ногтя. Это залог качественной носки покрытия. Несмотря на то, что покрытию месяца 21 день, покрытие относилось замечательно. На всех остальных ногтях от кутикулы от слоек нет, все хорошо держится. Ну и далее выполняю маникюр, пушером отодвигаю кутикулу и фрезой прочищаю, вычищаю птериги, приподнимаю кутикулу и прочищаю под кутикульный карман.
На подготовленные ногти наношу праймер. Далее грунтовочный слой каучуковой базы втираю материал в поверхность ногтя. И теперь делаю укрепляющий слой, использую для этого каучуковую базу. На этих руках, на коротких ногтях каучуковая база отлично носится, я уже это проверяла, мы уже делали короткие ногти, но как только длина дорастает до средней, здесь уже нужно укрепление гелем. Поэтому в зависимости от длины ногтей, которую желает клиентка, я выполняю укрепление тем или иным материалом. Сегодня это каучуковая база. Также клиентка пожелала сегодня черные ногти. С учетом того, что она работает в огороде, ручки вымазываются в землю, не всегда они отмываются. Кстати, перед приходом ко мне она говорит, что зубной щеткой максимально старалась вычистить вот эту черную грязьку под кутикуль среднего пальца и вычистить ноготь на указательном пальце, но ничего у нее не получилось. Так вот, с учетом того, что грязь все равно забивается, она в этот раз решила сделать черные ногти, чтобы, чтобы грязь не была видна. Ну и теперь дизайн. Белой гель-краской рисую вот такие вот произвольные линии на уголочке. И теперь разными оттенками гель-лаков закрашиваю эти линии. Если бы я не сделала белую подложку, вот эти вот цветные гель-лаки не были бы такими яркими. Осталось перекрыть все ногти топом. Я не делаю выравнивающий слой на этих ногтях. Все равно здесь и гель-краска, потом еще цветной гель-лак. Кстати, цветные гель-лаки я наносила в два слоя, чтобы придать плотность оттенку. Естественно, эти полосочки немножечко выпирают. Если делать укрепляющий слой, ноготок будет довольно-таки толстым, с учетом того, что ногти здесь сами по себе коротенькие и маленькие. Клиентку спросила, не раздражает ли ее то, что полоски выпирают. Она сказала, нет, абсолютно, я даже этого не заметила. Поэтому не делаю укрепляющий слой, не делаю ногти толстыми, оставляю так, как есть. Конечно же, в идеале было бы покрыть матовым топом, а полосочки цветные выделить глянцевым. Тогда бы было более красивенько и более эффектно. Но клиентка не захотела категорически матовый топ, поэтому делаем все глянцем. Ну и вот такое преображение получилось. Напомню, какие ручки ко мне пришли. В принципе, здесь ничего страшного, просто покрытие отросло, ногти так ровные, все нормально. Ноготь на указательном пальце, конечно же, приковывает взгляд, такое недоумение вызывает и немножечко страх. Но все оказывается намного проще, чем себе может нафантазировать мастер маникюра, зная последствия вот таких вот отслоек. Вот такие картыши у нас получились. Дизайн очень простой, мега простой, но он какой-то такой интересный, прикольный, яркий. 
клиентке понравилось, ну и хорошо. Ну а я надеюсь, вам понравилось видео в целом, было интересно со мной. Если это так, ждет вас лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных видео. Кстати, большинство моих клиентов ходит с моим покрытием. Сейчас они звонят записываться на коррекцию. Так что впереди много интересных ручек. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. А у меня на сегодня все. Всего доброго, хорошего дня.